हेलो दोस्तों मैं प्रशांत पांडे आपके लिए वापस आया हूँ देखिए ये जो आपके लिए आज वीडियो लेके आए बहुत ही अच्छी वीडियो है आपको लेथ मशीन के लिए है ठीक है टम्बलर गेयर ओके एंड क्या नाम है इसका टम्बलर गेयर ये जो टम्बलर गेयर के बारे में आज आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा ठीक है टम्बलर गेयर क्या होता है कैसे क्या होता है उसमें कौन से क्या उनको गेयर बॉक्स होते हैं क्यों चेंज गेयर बॉक्स क्या होता है पूरी फिट्स और लीड उस लेकर हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा आप लोग प्लीज़ लीड को लगा कर ध्यान से सुनिएगा और आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब मेरे कुछ दिन में ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो ही गई है आप सब ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक है ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है तो आप लोग को कुछ नहीं करना सिंपल है ओनली फाइव हंड्रेड में ओनली फाइव हंड्रेड पर मंथ पर मंथ होगी ठीक है पर मंथ आपकी ये क्लासेस होगी जो भी रेलवे एंड सी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और आपको मैं एक बताता हूँ ऑर्डनेस फैक्ट्री वैकेंसी आने वाली है आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो आप लोग बस ध्यान से सुन लीजिए ठीक है ऑर्डनेस फैक्ट्री वैकेंसी आपको जनवरी में बिल्कुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके एंड आठ के लमसम आपको वैकेंसी मिल जाएगी ठीक है तो आप लोग की तैयारी में बिल्कुल चालू करवा दिया हूँ तो आप लोग प्लीज़ तैयारी करना चालू कर दें ओके एंड आपके लिए मैं जो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपने किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और अधिक से अधिक लोग जुड़िए आप लोग को क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी चीज आने वाली है और आपको हर एक समय पर हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू होगी वो शाम को इवनिंग में ही शाम को चालू होगी आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जब चालू होगी और हमारे जो 500 की क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो अब कम से कम हो गए हमारे पास 78 लड़के लोग ने परचेस कर लिया है ओनली हंड्रेड रुपीज़ में ओनली परचेस कर लिया उन सबको बहुत अच्छा ये लगा कि बहुत सर ने बहुत बढ़िया भेजा है ठीक है जो भी हम लोग क्वेश्चन भेजा है हम लोग ने बहुत बढ़िया भेजा है तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी किसी ने खरीदा नहीं तो प्लीज़ आप लोग उसको परचेस कर लीजिए नहीं तो आप लोग बहुत बुरा पछता होगे मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार आप लोग देखिए सौ रुपये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है और लोगों की क्लासों से अच्छा ही है कि आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल रहे ठीक है तो ये मैं आपको बताना चाहता था और एक चीज़ और हमारी क्लासेस जो है हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने तीस रुपये में हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भी आप लोग को भरवा देंगे ठीक है हम लोग फिलहाल नहीं भरवाएंगे लेकिन आप लोग को मैं फॉर्म भरवा दूंगा अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हो तो पहली बात तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़िए और पे से आप लोग व्हाट्सअप नंबर में जुड़िए उसमें भेजिए हाय सर एंड आगे अपना नाम लिख दीजिए कि हम मशीन क्लासेस से हैं दूसरी बात ये आप लोग पेटीएम में हंड्रेड थर्टी रुपीज़ आप लोग परचेस करिए भेजिए और इसके बाद आप आपको कोई अगर फॉर्म भरना है तो आप मुझे बताइए अगर टेक्निकल का फॉर्म मैं आपको जो बताऊँगा ठीक है तो अगर नहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग बताइए मुझे तो मैं आपको फॉर्म वो फिलअप करवा दूँगा किसी भी तरीके से एंड सेकेंड बात यह है कि हमारे जो फ्लाइंग फ्यूचर एक और आईटीआई स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एक और क्लासेस है फ्लाइंग फ्यूचर उसमें भी जाके आप लोग लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब जो करिए होगी उसी से आप लोग को गवर्नमेंट जॉब सारी मिलेगी अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब आईटीआई से रिलेटेड चाहते हो तो ठीक है चलिए हम लोग सीखें और हम लोग चलते हैं सीधे अपनी वीडियो पर चलते हैं और टम्बलर गेयर देखते हैं कि टम्बलर गेयर होता क्या है देखें तो टम्बलर गेयर होता क्या है भाई लेथ मशीन पूरा पड़ रहा है तो टम्बलर गेयर उसके एसेसरीज तो पता होना चाहिए ज़्यादा पता ही नहीं कि टम्बलर गेयर गेयर चलिए आते हैं हम लोग सीधे वीडियो पर हेलो देखिए दोस्तों ये मैं जो अब लेके आया हूँ ये सामने जो आपके सामने चित्र है ठीक है ये हमारा टम्बलर गेयर का है ओके किसका है टम्बलर गेयर हाँ दोस्तों तो अगर आप लोग देखिए पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप लोग लीड लगा के बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा मैं क्योंकि इतना डीपली आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा अगर जिसने इस चीज़ को समझ दिया तो आधी वो ऐसे सीरीज की बात समझ जाएगा कि हमारे लेथ मशीन में है क्या ये ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये टम्बलर गेयर वगैरह हमारे नहीं होंगे तो आपको पूरा पता है कि गेयर गेयर की वजह से ही सारी मशीन चलती है गेयर नहीं होंगे तो मशीनें नहीं चलेगी आपको मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊँगा इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लीड लगा के सुनिएगा ध्यान से और साथ में कॉपी पेन को लेके बैठिएगा जरूर अगर कुछ चीज समझनी है अच्छे से क्योंकि इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाने वाला चलिए ठीक है हम लोग आते हैं देखिए पहली बात ये सुनिए देखो मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा ध्यान देने का देखिए ये हमारा जो ये वाला पार्ट है ठीक है ये हमारा जो गेयर है आप ये देखिए ये क्या हमारा स्पेंडल है क्या है हमारा वो स्पेंडल ओके स्पेंडल हमारा जुड़ा है अब देखिए स्पेंडल हमारा ये जा रहा है आप कभी भी ध्यान दीजिए टम्बलर जितने भी गियर बॉक्स होते हैं जितने भी गियर बॉक्स होते हैं वो हमारे लेथ मशीन में बाई और होते हैं दिखाता हूँ आप लोग देखिए लेथ मशीन कहाँ बाई और होते हैं ये होता है हमारे लेथ मशीन में कहाँ बाई और ये हमारा होता है लेथ मशीन में बाई और ठीक है ये देखिए लिखा है क्यूक चेंज गेयर बॉक्स ठीक है क्यूक चेंज गेयर बॉक्स इसलिए कहते
अब आपको मैं ये बता रहा था अभी ये हमारा स्पेंडल यहाँ से हमारा जुड़ा है तो बाई और है ठीक है अब इसके नीचे देखिए ये जो दो चीज जुड़े हैं ये हमारा है टम्बलर गेयर क्या है टम्बलर गेयर है ओके ये हमारा क्या है टम्बलर गेयर है टम्बलर गेयर हमारा ये जुड़ा हुआ है अब देखिए इसका काम क्या होता है टम्बलर गेयर देखिए टम्बलर गेयर का ये काम होता है देखिए मैं आपको जो बताने आता है देखिए ये हमारा क्या है टम्बलर गेयर है ओके ये हमारा नीचे वाला दे रहा है ये हमारा क्या है टम्बलर गेयर बहुत ध्यान सुनिएगा देखिए तभी आपको समझ आएगा कुछ भी अगर समझ आएगा कठिन होता है चीज़ ठीक है ये हमारा टम्बलर गेयर होता है अब आप पहले ध्यान से सारे पार्ट सुनिए देखिए सब कुछ बता रहा हूँ अच्छे से ये हमारा क्या था एसपेंडल इसके नीचे हमारा ये क्या है टम्बलर गेयर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसके नीचे जो टम्बलर के नीचे जो पार्ट होते हैं ये जो गियर जुड़े होते हैं ये होते हैं कौन से गियर होते हैं ये स्टेट कहते हैं ये सब लोग कहते हैं ड्राइवर ड्राइवर गियर होते हैं ओके अब देखिए जो फीड साफ्ट के साथ हमारा जो जुड़ा होगा ये गियर होगा तो जो वो गियर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं ड्रीवेन इतनी बात आप लोग पहले समझ लो ठीक है पहला हमारा स्पेंडल आया ठीक फिर टम्बलर गेयर आया नेक्स्ट नीचे स्टार्ट गेयर हम लोग उसको कह सकते हैं या हम लोग उसको क्या कह सकते हैं ड्राइवर कह सकते हैं एंड सबसे नीचे हमारा क्या लीड स्क्रू एंड जो फीड सॉफ्ट का हमारे साथ जुड़ा हुआ है ठीक है अब देख रहे होंगे आपने ये कहा होगा कि आपने तो सर एक चीज़ मुझे नहीं समझ आया आपने तो लीड स्क्रू साथ गियर को आपने ड्रिवेन बता दिया है एक्चुअली वो फीड स्क्रू के साथ जुड़ी जुड़ी होती है ठीक है फीड स्क्रू गरारी लगी होती है देखिए एक मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कभी कदार आजकल जो मॉडर्न मशीनें हैं मॉडर्न मशीन जो लीड स्क्रू होती है हमारी जो लीड स्क्रू हमारी जुड़ी होती है ठीक है उसके आपको पता है लीड स्क्रू के नीचे जो होती है फीड साफ्ट होती है आपको ये पता है अभी तक का उसमें कीवे वगैरह ऐसे ऐसे कटे होते हैं कीवे कटे होते हैं ओके लेकिन आजकल के मॉडर्न मशीन में क्या हो रहा है कि लीड स्क्रू में ही फीड साफ्ट हमारी जुड़ी हुई आ रही है ओके उसी फीड वही लीड स्क्रू में कीवे भी कटे होंगे वे बात समझ गया और हमारी जो लीड स्क्रू होती है वो किसकी बनी होती है कार्बन स्टील की बनी होती है ओके कार्बन स्टील की बनी होती है उसमें कौन सी थ्रेड होती है आपको पता होना चाहिए उसमें होती है एक्मे थ्रेड होती है एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है तो कितना होता है 29 डिग्री होता है एक्मे थ्रेड का एंगल इतनी बात आप समझ गए होंगे अब मेरी बात सुनिए ध्यान से टम्बलर गेयर होता क्या पहले ये बात सुनिए टम्बलर गेयर का काम ये होता है देखिए यह लथमी लेथ मशीन का एक बहुत मेन पार्ट है आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर होता है लेथ मशीन के बाएँ और होता है कभी उधर ये थोड़ा बाहर के होते हैं कभी उधर ये अंदर की ओर लगे होते हैं ठीक है अब इसमें जो होते हैं तीन गेयर का सेट होता है क्या होता है तीन गेयर का इसमें सेट होता है और ये किसके द्वारा चलाते हैं लीवर के द्वारा लीवर आपको नहीं पता है तो आपको दिखाए तो लीवर हो देखिए लीवर होता क्या है लीवर हमारे ये होते हैं ये जो लीवर होते हैं भाई कोई भी गेयर है इसको चलाने के लिए लीवर का ही प्रयोग करेंगे अच्छा लीवर का होता है अब देखिए जैसे मान लीजिए ये लीवर है ठीक है ये लीवर है हमारा हमारे से ये लीवर लगा है ठीक है इस लीवर में अब देखिए टम्बलर गेयर में जो तीन सेट होते हैं आपको बताता हूँ इसको कौन कौन जिसमें जैसे फॉरवर्ड में चलाते हैं एफ इस तरफ अगर इस तरफ घुमा देंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा बीच में न्यूट्रल होता है और इधर घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा रिवर्स में आ जाएगा मेरी बात समझ गए इतना अब आते हैं हम लोग पीछे तो ये होता है फॉरवर्ड आपको मैंने बताया न्यूट्रल और रिवर्स देखिए टम्बलर गेयर का काम ये होता है कि जो हमारी फीड स्क्रू होती है क्या होती है फीड स्क्रू ठीक है फीड स्क्रू और क्या होती है लीड स्क्रू ठीक है लीड स्क्रू इनकी क्या कहता है जो घूमने की दिशा होता है उसको क्या होता है बदला जाता है फीड स्क्रू और लीड स्क्रू के घूमने की दिशा को बदलता है हमारा कौन टम्बलर गेयर ठीक है अब टम्बलर गेयर मैंने आपको बताया कि ये तीन स्थितियों में सेट किया जाता है पहली बात होती है फॉरवर्ड दूसरी होती है न्यूट्रल और तीसरी होती है रिवर्स फॉरवर्ड में क्या होता है कि जो स्पेंडल होता है ठीक है जो हमारा स्पेंडल होता है और जो लीड स्क्रू होता है वो सेम दिशा में घूमते हैं ठीक है क्या होता है एक ही दिशा में घूमते हैं न्यूट्रल में कोई काम नहीं होता है बिल्कुल स्टॉप हो जाता है रिवर्स में क्या होता है जो स्पेंडल होता है और लीड स्क्रू जो होती है एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं क्या कैसी दिशा में घूमते हैं विपरीत दिशा में घूमेंगे ओके तो हमारा ये हो गया टम्बलर गेयर की बात अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बात में आते हैं गेयर ट्रेन क्या होता है देखिए गेयर ट्रेन हमारा क्या होता है अगर ये वीडियो हम लंबी जा रही है तो प्लीज़ ध्यान सुनिए तो आपको ही नॉलेज होगा ओके गेयर ट्रेन हमारा ये होता है कि देखिए अगर आप लोग टर्निंग करते हैं जब आप लोग टर्निंग करते हैं तो अगर आप लोग अपना हाथ के द्वारा अगर आप टर्निंग करेंगे हाथ के द्वारा अगर आप लोग फिट देंगे तो वो टर्निंग मज़ा नहीं आएगा आपको पता ही है अगर टर्निंग मार लीजिए कोई सिलेंडर सॉफ्ट है इस पर लोग अगर टर्निंग करें तो कहीं ना कहीं हाथ के अगर फिट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे निशान आ जाएंगे अगर वही हम लोग ऑटोमेटिक करेंगे ऑटोमेटिक जब करते हैं तो हमारा क्रॉस स्लाइड ध्यान रखिएगा क्रॉस स्लाइड और कैरेज दोनों साथ में चलते हैं तो जो हम लोग अगर हम लोग ऑटोमेटिक देंगे तो क्या होगा फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी
ठीक है स्पेंडल अब मैं आपको बताता हूँ जैसे स्पेंडल है स्पेंडल से नीचे क्या लगाता है टम्बलर गया ठीक है टम्बलर गया अब देखिए स्पेंडल से फिर अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ स्पेंडल से गति आपने कहाँ पहुँचाई फीड सॉफ्ट की ओर ठीक है स्पेंडल से फीड सॉफ्ट की आपने गति पहुँचाई तो ये गति पहुँच रही है फीड सॉफ्ट की गति कैसे पहुँच रही है आपको आज एक बात बताता हूँ एक होती है ये प्लेट होती है बहुत बड़ी प्लेट होती है अंदर जो आप लोग को नहीं दिखती है आप लोग का मशीन खोलो तभी दिखेगी तो इसे हम इस प्लेट को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेट प्लेट क्या कहते हैं क्वाड रेट ठीक है क्वाड रेट ये जो ऐसी प्लेट होगी इसको हम लोग कहेंगे क्वाड क्वाड्रेट प्लेट कहेंगे ठीक है इस क्वाड्रेट प्लेट में क्या होगा देखिए कोई भी गियर होगा आपको पता है कोई गियर हावे में तो टिका नहीं होगा भाई कोई भी गियर होगा तो किसी ना किसी एक साफ्ट में वो गियर लगा होगा कोई साफ्ट में गियर लगा होगा और ये साफ्ट भी किसी चीज़ से जुड़ी होगी आपको पता होगा ये जो साफ्ट होती है किससे जुड़ी होती है यही जो साफ्ट होती है सारी जितनी भी साफ्ट होती है एक बड़ी सी प्लेट होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेट प्लेट होती है उसमें ऐसे खाँचे बने होते हैं जो एक दूसरे से इसमें इसमें सारी साफ्टें जुड़ी होती है और वो ऐसे चलती कि आप ये समझ लीजिए कि एक प्लेट से जो सारे गेयर होते हैं आराम से मूवमेंट करते हैं एक दूसरे से क्योंकि भाई कोई भी गियर होता है मान लीजिए हमारा एक साफ्ट में ये गियर है फिर दूसरा साफ्ट दूसरे साफ्ट में हो तो ए सी को मैच करेगा फिर ऐसे एक मैच करके तो ऐसे तो मैच करके चलाते हैं सारे गियर तो समझ गए ना तो एक जो प्लेट होती है वो कौन सी होती है क्वाड्रेट प्लेट होती है अब दूसरी बात आते हैं कि जो टम्बलर गेयर होता है टम्बलर गेयर के नीचे जो अभी आपको मैंने बताया था टम्बलर गेयर के नीचे जो गेयर लग गरारी लगी होती है वो कौन सी गेयर होती है वो होती है ड्राइवर एंड जो उसके ड्राइवर जो फीड सॉफ्ट से जुड़ी हुई लीड सॉफ्ट लीड स्क्रू से जुड़ी होती है वो कौन सी होती है ट्रीवेन होती है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब हम लोग नेक्स्ट बात आते हैं कि देखिए एक चीज़ आपको मैं वो बता देता हूँ अब देखिए फीड सॉफ्ट होता क्या है फीड सॉफ्ट क्या होता है देखिए फीड सॉफ्ट वो होता है यह है लेथ मशीन पर जो होता है फीड सॉफ्ट जो होती है हमारी लेथ मशीन पर लीड स्क्रू आपको पता है फीड सॉफ्ट हरदम लीड स्क्रू के नीचे होती है अब कहीं कहीं तो आजकल मशीनों में आ ही नहीं रही लीड स्क्रू साथ ही असेंबल होती है तो फीड सॉफ्ट ये हो गया हमारी लीड स्क्रू ये हो गई फीड सॉफ्ट तो लीड स्क्रू कहाँ ही नीचे लीड स्क्रू के नीचे फीड सॉफ्ट होती है ठीक है और इसमें ये अगर पाँच और देखिए अगर इस सेट में क्या होता है कि बीस से एक दा तक पांच दांतों वाली गरारी होती है पांच दांतों वाली गरारी होती है लेकिन अगर मैट्रिक के हिसाब से आपको देखें तो मैट्रिक के हिसाब से 127 दांतों की गरारी होती है ओके तो ये होती है आपको मैं बताता हूँ अब दूसरी आता है फीड सॉफ्ट बारे में जान रहते हैं तो देखिए ये लेथ मशीन सारे लीड इसको नीचे फिट होती है ठीक है आपको पता ही है इसकी पूरी लंबाई में आपको पता है क्या होती है इसकी पूरी लंबाई में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है ऐसे ऐसे कीवे कटे होते हैं ठीक है कीवे बने होते हैं जिसकी सहायता से ऊपर फीदर की के साथ हमने उसको वर्म व वर्म हिल व वह हम लोग क्या करते हैं वर्म वर्म हिल व गरारियों की फीड साफ से गति देकर टूल को हम लोग क्या कहते हैं पावर पहुँचाते हैं ठीक है इतनी बात समझ गए अब अगली बात आते हैं हम लोग लीड स्क्रू जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा आखिरी बात है बहुत ध्यान से देखिए लीड स्क्रू क्या होते हैं ये आपको पता है कि अगर हम लोग लेथ मशीन देखते हैं बिल्कुल सामने देखती है लीड स्क्रू ओके लीड स्क्रू किसकी बनी होती है आपको मैंने पीछे बता ही चुका किसकी बनी होती है कार्बन स्टील की बनी होती है ओके ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसके अंदर आपको पता ही है एक्मे थ्रेड इसमें एक्मे थ्रेड खटी होती है एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है ट्वेंटी नाइन डिग्री होता है ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है कुछ मशीनों आपको मैंने बता दिया फीड सॉफ्ट नहीं होती क्योंकि फीड सॉफ्ट क्या होती है लीड स्क्रूम कभी होता है असेंबल होकर आती है उसी में कीवे वे वगैरह बने होते हैं अब इंपॉर्टेंट बात इंपॉर्टेंट बात जिसको आप लोगों को ध्यान सुनना है देखिए जिस लीड स्क्रू में टू टी पी होता क्या है टी मतलब थ्रेड पर इंच होता है ओके टेपर ना कोई कह देना टेपर नहीं होता टी मतलब होता है थ्रेड पर इंच तो अगर टू टी पी आई लीड स्क्रू में अगर जिस लीड स्क्रू में चूड़िया कटी होती टू टी पी आएगी तो वो काम होगा भारी क्या होगा भारी अगर मान लीजिए अगर वो कटी होगी चार से छः टी 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 पी आई कटी होगी तो एक मीडियम कार के लिए होगी मध्यम कार के लिए अगर वो आठ टी पी आई कटी होगी तो वो किसके लिए होगी हल्के कार के लिए तो तीनों बार समझ गए टू टी पी आई में भारी चार से छः में हल्के मीडियम मतलब रहेगा और आठ टी पी आई में क्या होगा बिल्कुल हल्के काम हो गए रहते हैं ठीक है ये होता है तो और आपको बता दिया मैंने ठीक है तो अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से अधिक अधिक जुड़िए और जो भी ए के लिए अभी भी जो थ्री हंड्रेड क्वेश्चन आ रहा हूँ उसको आप लोग परचेस करिएगा ठीक है चलिए ठीक है ओके थैंक यू